அதில் வந்து இன்னும் வந்து ஆர்வம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நிறைய வந்து தேடல்கள் அதிகமாகுது உங்கள் சேனல் நீங்கள் பேர் வச்சுருக்கீங்களே இறை தேடல்னு அதே தான் எங்களுக்கும் அந்த இறை தேடல் அந்த அதிகமானதுனால ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்போ தான் ஐயா பக்கத்து வீடு தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அது சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து காதல் திருமணம் செய்து கொண்டோம் பெருமாள்ருக்காரு <laughs> வர்மக்கலை படித்தது ஜோதிடம் படித்தது வேதங்கள் பிராணாயாமம் இது மாதிரி எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஆனால் அந்த கழுத்தில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி செவன் இந்த மூணு இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குங்க உடனே ஆப்ரேஷன் பரோபகார்த்தம் இதம் புண்ணியம் சரீரம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எனக்கு அந்த படித்தது அப்படியே மனசில் அப்படி வந்து பசுமரத்தானியர் போல் இருக்குது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தேடல் இருக்கு இல்லைங்களா தேடல் இருந்தா தாங்க வர முடியும் நான் வெறும் ஒரு கருவியா தான் என்ன இன்னை வரைக்கும் நான் அப்படிதாங்க நினைக்கிறேன் ஆனா இப்ப வந்து சாமிஜி கிட்ட பயிற்சிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை விட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணிடுச்சுங்க எனக்கு முதல் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த மனவளக்கலை நாங்க வந்து இந்த கிராமத்துல நாங்க வந்து எல்லா மக்களுக்கும் வீட்டுல ஒருத்தர் மனவளக்கலை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு குருவுடைய மேன்மை எப்ப தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வர்மக்கலையில ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு வர்மக்கலையில் ஒன்று வந்து பேராசிரியர்னு எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து நான்கு பேர் இருக்கிறோம் நான்கு பேர் பேராசிரியர் இருக்கு எங்கள் குடும்பத்தில் ரெண்டு பேர் துணை பேராசிரியர்கள் இருக்கிறோம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் பிரம்ம ஞானிகள் ஒரு அருண்நிதி வாழ்க்கை வளமுடன் இறை தேடல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் வந்து நம்மளுடைய முதுநிலை ஆசிரியர்களான சௌமித்ரன் ஐயாவும் பொன்னியவம் பொன்னியம்மாவும் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ இவர்களை பற்றி பெரிதாக அறிமுகம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சமீப காலத்தில் நானே நிறைய ஐயாவோட அம்மாவோட ஸ்பீச்சை வந்து நிறைய நான் இணையதளங்களில் நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லாம் நிறைய கேட்டுட்ருக்கேன் நிறைய சிறந்த ஒரு தொண்டு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் கேட்ட உடனே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஐயாட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் தன்னுடைய சொந்த கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் குடும்பங்களில் வந்து நம்மளுடைய மனவளக்கலையை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க இன்று முழு நேர பணியாக ஒரு கடமையாக நம்மளுடைய வேதாத்திரியத்தை வந்து உலகெங்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரும் தொண்டை ஐயாவும் அம்மாவும் வந்து இன்றைக்கி ஏற்று குருவோட வழியில் பயணிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் அவர்களுடைய சொந்த அனுபவம் எப்படி வந்து மனவளக்கலையால் எப்படி ஒரு ஈர்க்கப்பட்டாங்க எதை நோக்கி மனவளக்கலைக்குள்ளே வந்தாங்க இப்போது இந்த அருள் தொண்டை வந்து செய்கிறதுக்கு எந்த வகையில் மாற்றங்கள் அவர்களோட வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிற தன்னுடைய அனுபவ பகிர்வுகளை நம்முடைய இறை தேடல் நண்பர்களுக்காக பகிர்ந்து கொள்ள நேரம் ஒதுக்கியிருக்காங்க வாங்க பார்ப்போம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் ஐயா உங்களுடைய இளமை காலத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா அதாவது மனவளக்கலைக்கு முன்பு உங்களுடைய சொந்த ஊர் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு பணியாற்றிட்டு இருந்தீங்க அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் இறை தேடல் நண்பர்களுக்கு இந்த இனிய பொன்னான நேரத்திலே எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை இளமை காலம்னு சொல்லும் பொழுது பெரிய அளவில் வந்து ஒன்றும் சொல்ல முடியாது எப்படின்னு சொன்னீங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க எங்களுடைய குடும்பம் வந்து பக்தி மார்க்கத்திலே திளைத்த ஒரு குடும்பம் சரிங்க இந்த கிராமத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த அகரமேலுங்கிற கிராமம் இந்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பூர்வந்தல்லிலேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி அகரமேலுங்கிற அந்த கிராமம் சரிங்க இந்த கிராமத்தில் இந்த கிராமத்தில் நாங்கள் வந்து பூர்வீகமாக கிட்டத்தட்ட நான் நானூறு வருடங்களுக்கும் மேலாக இந்த கிராமத்தில் தான் வந்து எங்களுடைய குடும்பங்கள் இங்கே தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு வரோம் இந்த கிராமத்தில் இங்கே ரொம்ப பழமையான குடும்பம் அது தலைமுறை தலைமுறை ஒரே இடத்துல ஆமாம் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரே இடத்துல வந்து இந்த கிராமத்தில் நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே வந்து நல்லா தெரியும் முகம் தெரியும் அந்த அளவுக்கு பரிச்சயம் எல்லாருமே எங்களுக்கு இளமை காலம்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய பதினெட்டு வயசுலேயே நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டேன் ஓ சரிங்க 
சரியா பதினெட்டு வயசுலேயே வேலைக்கு போயிட்டேன் இப்போ பதினெட்டு வயசுலேயே வந்து வேலைக்கு போன உடனே அது வந்து அந்த வாலிப வயசுலேயே வேலைக்கு போனதுனால வந்து அந்த குடும்ப சூழ்நிலைகள் குடும்ப சுமைகள் அதனால் அந்த வேலைக்கு போன உடனே பதினெட்டு வயசில் என்னுடைய வேலை ஆரம்பித்தது வந்து சரியாக முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் நான் வந்து பணிபுரிந்தேன் ஒரே நிறுவனத்தில் ஒரே நிறுவனத்தில் நம்பி நம்பி நேர்மை நம்பிக்கை நாணயம் உழைப்பு இது எல்லாம் இருந்ததுனால ஒரு சாதாரண வந்து தினக்கூலி சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு சாதாரண தொழிலாளியாக ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் பதினெட்டு வயசில் சரியாக எனக்கு வந்து ஐம்பது வயது முடிஞ்சது சரி அந்த ஐம்பது வயது முடிஞ்ச உடனே சரியாக வந்து நான் வந்து விருப்ப ஓய்வு என்னை நிறுவனத்தில் சொல்லிட்டு நான் வந்து சமுதாயத்துக்கு வந்து முழு நேர தொன்றாற்றணும் இந்த சமுதாயத்துக்குன்ற ஒரு எண்ணம் மனதில் உதித்ததுனால முழு நேர தொண்டனா மனவளக்கலை தொண்டனா இந்த சமுதாயத்துக்கு தொன்றாற்றணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து நிர்வாகத்தில் சொல்லிட்டு நிர்வாகத்தினுடைய ஒப்புதல் வாங்கிக்கிட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு முழு நேர மனவளக்கலை தொண்டனாக நான் வந்து இருந்துக்கிட்டு வரேன் கிட்டத்தட்ட இந்த மனவளக்கலையில் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து இந்த மனவளக்கலை தொண்டை வந்து இந்த கிராமத்தில் நாங்கள் வந்து செய்துட்டு வரோம் சரி சீரும் சிறப்புமாக இறைவனுடைய அருளாலும் குருவனுடைய ஆசையினாலும் எல்லோருடைய நல்ல ஆதரவு உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஆதரவு எங்களுக்கு இருக்கிறதுனால மண்டலத்தினுடைய ஆதரவு அறக்கட்டளைகள் ஆதரவு இருக்கிறதுனால ஒரு சீரும் சிறப்பமாக ஒரு சிறந்த ஒரு குரு சேவையை இந்த சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் வந்து செய்துட்டு வரோம் இப்போ அந்த காலம் முதல் கொண்டே வந்து முதல்ல பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசுலேயே வந்து இந்த பயிற்சிகளுக்குள்ளே நாங்கள் சரிங்க வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிக்குள்ளே வந்துட்டேன் சரிங்க முதல்ல பயிற்சிகளை பயிற்சிகளாக அந்த முதல் நாள் முதல் கொண்டு அதை மாதிரி தான் வந்து செய்துட்டு வரோம் சரிங்க இப்போ அதில் வந்து இன்னும் வந்து ஆர்வம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நிறைய வந்து தேடல்கள் அதிகமாகுது உங்கள் சேனல் நீங்கள் பேர் வச்சுருக்கீங்களே இறை தேடல்னு அதே தான் எங்களுக்கும் அந்த இறை தேடல் அந்த அதிகமானதுனால ஒரு குருவனுடைய தொடர்பு கிடைச்சதுனால இன்னும் வந்து அதனுடைய பயணம் வந்து ஒரு நீண்ட பயணமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது சரி அம்மா உங்களுடைய அதாவது இளமை காலம் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் எந்த ஊர் ஸோ உங்களுடைய இளமை காலத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிறந்து வளர் பல பிறந்து வளர்ந்தது வந்து சைதாப்பேட்டைங்க நாங்கள் சைதாப்பேட்டை சைதை ஜோன் சாலையும் அந்த பக்கம் தான் அம்மாலாம் இருந்தாங்க அம்மாலாம் இருந்தது அப்பா பிறந்தது ரெண்டுமே அம்மாவும் அப்பாவும் ரிலேஷன் தான் ரெண்டு பேருமே சரிங்க அதனால் அங்கே தான் பிறந்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வீடு வாங்கிக்கிட்டு அகரமே இல்லை இங்கே உறவினர் மூலியமாக இங்கே வீடு வாங்கிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்தோம் எங்களோட சித்தப்பா மூலியமாக அதுக்கப்புறம் பள்ளி படிப்புலாம் இங்கே தான் இங்கே ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு சிவில் முடிச்சேங்க நான் ட்ராட்ஸ்மேன் சிவில் முடிச்சுட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்போ தான் ஐயா பக்கத்து வீடு தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அது சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து காதல் திருமணம் செய்து ரொம்ப சரியான வார்த்தை அப்புறம் ஐடியில் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க ஐயா சரி எந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு மனவளக்கலை தொடர்பு மனவளக்கலை பார்த்தீங்கன்னா ஐயா எங்கள் நாங்கள் நாலு சிஸ்டர்ஸ் நாங்கள் நாலு பேர் இருக்கோம் சரி அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது தங்கச்சி ரெண்டாயிரத்தில் அப்பாலாம் பயிற்சி எடுத்தாங்க சைதை ஜோன்ஸ் சாலையில் அப்பாவும் அம்மாவும் பயிற்சி எடுத்தாங்க சரி அவங்க பயிற்சி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து தங்கச்சி அவங்க தங்கச்சி வந்து நாங்கள் மயிலாப்பூரில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் அவங்க வந்து மனவள கலையில் இருந்தாங்க அவங்க மூலியமாக தான் அப்பா அம்மாவும் காயக்கல்பம் தங்கச்சியெலாம் எடுத்தாங்க முதல் சரி அதற்கப்புறமா அவங்க எல்லாரும் போகிறத பார்த்த உடனே சரி எங்களுக்கும் போய் இதை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சாமிஜியோட பயிற்சியை பற்றி இப்படி சொல்கிறாங்களே ஏன்னா எங்கள் அப்பா ரொம்ப கோவப்படுவாங்க ரொம்ப கோவக்காரங்க எங்கள் சரி அவங்க இதில் போனதுக்கப்புறம் நிறைய மாறுதல் அவங்கக்கிட்ட அவரோட செயல்பாடுகள் எல்லாம் நிறைய மாறுதல் இருக்கிறத பார்த்தோன்னே சரி சரி என்னோ இருக்கு அதனால தான் அப்பா இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்ல கோவன் இல்லை ரொம்ப கண்டிப்பான கரெக்டாக பேசணும் அப்படின்னா நினைப்பாங்க அப்பா அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் கோபமும் படுவாங்க சரி இப்போ இதில் நிறைய மா இவங்க பயிற்சிக்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்த உடனே நிறைய மாறுதல்கள் தெரிஞ்சுது அவங்களுடைய இதில் சரி இது நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நிறைய ஆன்மீக தட்டல் முதல்லேருந்தே ஐயா வந்து நிறைய அந்த பஜனை அதிலலாம் நிறைய போவாங்க பக்தியில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்ததால் ஆன்மீகத்தை பற்றி நிறைய தேடல்கள் இருந்தது அதில் அப்பா வந்து அங்கே பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த மனவளக்கலையில் என்னெல்லாம் அன்றைக்கி கிளாஸ் எடுத்தாங்க எப்படி தவம் எடுத்தோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கூட வாங்க அப்படின்வாங்க ஏன்னா ஐயா வந்து கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஜிஎம் போஸ்டில் இருந்ததால் நிற
நிறைய வேலை இருக்குது நாலஞ்சு கம்பெனி ஃபேக்ட்ரிக்கு போக வேண்டியிருக்கும் திருச்சி ஒரு வாரம் மதுரை ஒரு வாரம் தென்காசி ஒரு வாரம் அப்புறம் கன்னியாகுமரி ஒரு வாரம் டூர்லேயே இருப்பாங்க சரி இதை மாதிரி ஏதாவது ஒரு தியானம் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது ஆனால் இவங்க கோவமே பட மாட்டாங்க அதான் அதில் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப கோபத்துக்காக எனக்கு கோவன்றதே இவங்களுக்கு வந்ததே கிடையாது சரி இருந்தாலும் இதில் போய் நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் நிறைய தேடல் ஏன்னா இவங்க நல்லா பாடுவாங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சாமிஜி பாட்டெலாம் உங்கள் வீட்டுக்காரர் அவர் இப்போ மாப்பிள்ள பாடினாலும் நல்லா இருப்பேன் அப்போ நான் நினைப்பேன் சரி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் போய் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு தேடல் தாங்க ரெண்டு பேரும் போனோம் நாங்கள் நினைச்சோம் இந்த கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வெளியூர் பயணங்களாக இருந்தால கொஞ்சம் பின்னாடி போகும்படி ஆயிடுச்சு பயிற்சி ஐயா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரே ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ஆண்டுகள் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரே நிறுவனம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இரண்டு ஆண்டு மூன்று ஆண்டு வந்து ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு ஒரு நேர்மையும் அந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு இது இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் எப்போ முதல் முறையாக வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சதுங்க ஐயா ஏன்னா நீங்கள் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் சொல்லும்போதே தெரியுது ஆர்த்த டாக்ஸ் ஃபேமிலி ஒரு முழுக்க பூஜை அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு வேதாத்திரியம் ஞானம் சார்ந்த ஒரு கலை உங்களை நோக்கி எப்படிங்க ஐயா உங்களுக்கு கிடைச்சது யார் மூலமாக கிடைச்சது திரும்ப சொல்கிறேன் என்னுடைய மனைவி தான் அதுக்கு அவங்க தான் அது காரணம் சரிங்க ஐயா என்னுடைய மாமனார் மாமியார் அவங்க போட்ட விதை அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இங்க அகரமேல வந்து ஒரு ஒரு ஆலம் விருட்சமா வந்து இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய மாமனார் தான் சரிங்க அவர் வந்து முதல் முதல்ல இந்த கலையை கத்துக்கிட்டு இவனத்துக்கு முன்னாடி இல்லைங்களா இல்ல இல்ல திருமணத்துக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து திருமணம் எங்களுக்கு வந்து திருமணம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல நடந்தது திருமணம் திருமணம் நடந்து ஆறு கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அப்போல இருந்து எங்க மாமனார கிட்ட சொல்லுவாரு மனவிளக்க கலைக்கு வாங்க வாங்கன்னு அப்ப நானே கூட சொல்லுவேன் நான் அங்க வந்து நம்ம வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற இந்த கோவில காமிப்பேன் இங்க இருக்காரு பெருமாள் இருக்காரு இவரை மீறி வந்து எல்லாம் ஒண்ணு இருக்கா அந்த உலகத்துல அப்படின்னு கூட அவர்கிட்ட கூட நானே கேட்டிருக்கேன் எங்க மாமனார் கிட்ட நம்ம உண்மையை சொல்லணும் இல்லையா அந்த இடத்துல கேட்டிருக்கேன் நானே இல்ல இல்ல உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய பயிற்சிகள்லாம் நீங்க வந்து ஒரு தடவை நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க புடிச்சுப்பீங்க நீங்க சரிங்க ஆஹ் பக்தி மார்க்கத்துல நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஞான மார்க்கத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது நல்ல ஊன்று கோலா இருக்கும்லாம் சொல்லுவார் அவரு அப்புறம் முதல் அதுக்கப்புறம் தான் அப்பதான் ஆரம்பிச்சது எங்களுக்கு இது முதல் முதல்ல இவங்களுடைய தூண்டுதலின் பேர்ல முதல்ல காயகல்ப பயிற்சிக்கு போனோம் உறவுகள் எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா தான் பார்த்தாங்க வித்தியாசமா அன்னைக்கு பார்த்தாங்க ஆனா அன்னைக்கு வித்தியாசமாக பார்த்தது வந்து மனதளவுல வந்து எனக்கு வந்து சில குறைகள் இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம செய்யற தொண்டை நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு வந்து அது வந்து ஒன்று ஒரு பொருட்டே அல்ல எத்தனை பேருடைய வாழ்த்துக்களை நம்ம வந்து இன்னைக்கு வாங்குறோம் ஒரு குரு சேவை கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது சரிங்க அது நினைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு பெருமையா தான் இருக்கு எனக்கு அதை பத்தி நான் வந்து ஒண்ணுமே வந்து அப்போ அந்த சூழ்நிலையில அம்மாவுடைய தூண்டுதலின் பேர்ல தான் நீங்க போயிருக்கீங்க முதல் முதல்ல முழுக்க முழுக்க இப்போ சொல்றேன் முழுக்க முழுக்க அம்மா தான் காரணம் ஒரு ஒரு தடவை நான் வந்து காயகல்ப பயிற்சிக்கு மட்டும்தான் என்ன கூப்பிட்டு போறோம் அது மட்டும் வரேன்னு தான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட காயகல்ப பயிற்சி எங்களுக்கு வந்து தாய் வீடுன்னு சொன்னா சைதை ஜோன் சாலை அறிவித்திரு கோவில் தான் எங்களுக்கு தாய் வீடு சரிங்க அங்கதான் வந்து நாங்க முழுக்க முழுக்க இங்க இருந்து இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் சைதை ஜோன் சாலை எங்க வீட்டுல இருந்து விடிய அங்க வந்து நால் அஞ்சரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பிடிசி கோர்ஸ் கருணாகரன் ஐயா அவர் கிளாஸ் எடுப்பார் எடுக்கும் போது நாங்க வந்து இங்க இருந்து வீட்டுல இருந்து நாங்க வந்து மூணு மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருவோம் எழுந்துட்டு சமையல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு எனக்கு ஆபீஸுக்கு சாப்பாடு கட்டிக்கிட்டு என் பையனுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எங்க மாமியாரை பாத்துக்க சொல்லிட்டு நாங்க இங்க இருந்து கரெக்டா வந்து நாலு மணி கிளம்பும் விடி கத்தால டூ வீலர்ல சைதே ஜோன் சாலைக்கு போய் அஞ்சு மணிக்கு முதல்ல போய் நிற்போம் அவங்க கதவு திறக்கும் போது அறக்கட்டளை திறக்கும் போது அங்க நாங்க போய் நிற்போம் நிற்காங்க ஆமா அங்க நின்ன முடிச்சுட்டு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே வரும் பொழுது இவங்களை சைதாப்பேட்டையில இருந்து எங்க வீட்டுக்கு பஸ் ஏத்தி விட்டு நான் அப்படியே ஆபீஸுக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆபீஸ் போயிடும் அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் எங்களுக்கு அப்பயே சொன்னேன் உங்க
பிராணாயாமம் இத மாதிரி எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஒன்னாதான் தனி அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே வந்து தனியா எதுவுமே பண்ணது கிடையாது இன்னைக்கும் வந்து குருவினுடைய அருளால எந்த இடத்துல போய் ஒரு வகுப்பு எடுத்தாலும் இன்னை வரைக்கும் குரு அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் தம்பதிகளா போய் வந்து அந்த சேவையை பண்றதுக்கு அந்த வாய்ப்பு இன்னும் கடைசி வரைக்கும் எங்களுக்கு தொடரணும்னு தான் நாங்க குரு கிட்ட நாங்க வந்து வேண்டிக்கிறோம் ஐயா இப்போ ஜென்ரலா வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சாவே நம்மளுடைய மனதுல வந்து ஒரு சின்ன கர்ப்பம் அல்லது ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சித்தா சொல்கிறீங்க படித்ததே சித்தா தான் ஸோ வர்மக்கலை அது கூட ஜாதகம் இந்த ஜோதிடம் இது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் போது அதுவும் இல்லாமல் நான் காயகல்பத்துக்கு மட்டும்தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா அதோட கம்பல்ஷனில் நீங்கள் உள்ளே போயிருக்கீங்க எந்த சூழ்நிலையில் ரெகக்னைஸ் பண்ணீங்க ஓகே இது வந்து ஒரு ஒரு தூய்மையான ஒரு மேன்மையான விஷயம் இதை நம்ம வந்து சரி அப்படின்னு எந்த இடத்துல நீங்க இதை சிறந்த கேள்வியா இது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு இல்லையா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல சரிங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஐயா எல்லா மக்களும் என்ன சொல்லுவாங்க நாற்பது வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா ஓடி ஆடி வேலை செய்யணும் நாற்பது வயசுக்குள்ள எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சம்பாதிச்சுட்டு வாழ்க்கையில நம்ம வந்து செட்டில் ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே எண்ணம் பொதுவான எண்ணம் எனக்கும் இருந்தது சரிங்க என்னுடைய முப்பத்தி மூணு முப்பது வயசுலயே நான் வந்து இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையுமே நான் வந்து பார்த்துட்டேன் முப்பது வயசுலயே என்னுடைய நிறு அது மாதிரி ஒரு நிறுவனம் நான் வேலை செய்யறேன் எனக்கு அது மாதிரி ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் எனக்கு கிடைச்சாரு ஒரு குடும்பம் அந்த இடம் எனக்கு வேலை செய்த இடம் அந்த நிலைமை எல்லாமே பார்த்துட்டேன் முப்பது வயசுல யோசிச்சு பார்க்கும் போது சொந்தமா ஒரு வீடு இருக்கு ஒரு குழந்தை அழகான மனைவி அழகான குழந்தை வீடு வாகனம் எல்லாமே வாழ்க்கையில எல்லாமே வந்துருச்சு இனி நம்ம முப்பது வயசுல எல்லாம் நம்ம சாதிச்சுட்டாமான்னு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இருந்தது நிறைவு இருந்தது அப்ப முப்பது வயசு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலயே இவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் வந்து அது எனக்கு கர்வமா தெரியல அப்பொழுது என் வாழ்க்கையில என்ன வந்துன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இடி மாதிரி சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் கழுத்து வலி வந்தது எனக்கு ஏன்னா அதிகமா டிராவல் பண்ணுவேன் அப்போ தினமும் வந்து என்னுடைய மனைவியும் என் பையன் நான் படுத்துட்டு இருப்பேன் என் பையன் தான் என் கழுத்து மேல ஏறி மதிச்சு விடுவாரு அந்த வழி ஏன் இரவு ஏன் இரவு வருது அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க போகாத கோவில்ல இப்ப சாப்பிடாத மாத்திரைகள் இல்ல செய்யாத பரிகாரங்கள் இல்ல இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் நான் கூட வந்து சரிங்க அதுக்கப்புறம் அப்பதான் என்ன பண்ணாருன்னு என்னுடைய ஃபாதர் இல்லா மாப்பிள்ள இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நானு நீங்க வாங்க ஒரு தடவை நீங்க வந்து இந்த மன வழக்கலைக்குள்ள வாங்க சரி பயிற்சி எப்படின்னு பாருங்கன்னு சொன்னாங்க சரி கண்டிப்பா வராங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ஒரு இரவு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வலி எனக்கு அதிகமா போயிடுச்சு அதிகமா போன உடனே நைட்டு முழுக்க தூக்கம் இல்லை அடுத்த நாள் காலையில விடி காத்தாலும் நாலு மணிக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் படுத்துட்டேன் சரி அவங்க வந்து மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணாங்க மாஸ்டர் செக் பண்ண உங்களுக்கு எல்லாமே ஓகே நல்லா இருக்குங்க ஆனா அந்த கழுத்துல மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி செவன் இந்த மூணு இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குங்க உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணுங்க உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் ஹேக் லட்ச ரூபாய் செலவாகும் உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இமீடியட்டா பண்ணிட்டீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் நான் வந்து எனக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு எல்லாம் விருப்பம் இல்லை அதுக்கப்புறம் டாக்டர் நானே என்ன பண்ண டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து சனிக்கிழமை சனிக்கிழமையில வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து தங்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு போயிடுறேன் திங்கக்கிழமை நான் வரேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ரெண்டு பேருமே வீட்டுக்கு கூட வரல நான் அங்கேருந்து இவங்களை பஸ் ஏத்துட்டு நான் ஆபீஸுக்கு போயிட்டேன் உடனே ஆபீஸுக்கு போயிட்டாங்க அப்படி அப்படியே ஆபீஸுக்கு போயிட்டேன் சரிங்க நைட்டு வீட்டுக்கு வரேன் எங்க மாமனார் திருப்பி எங்களுக்கு சொல்றாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காத்தால காயகல்ப பயிற்சிக்கு போறோம் அந்த காயகல்ப பயிற்சிக்கு போன உடனே அங்க சொன்ன அந்த வகுப்பு எடுத்த விதம் ஆசிரியர்கள் அதுல சொன்ன அந்த நன்மைகள் அதெல்லாம் சொன்ன உடனே அன்னைக்கு அன்னைக்கு அங்க பண்ண சரி நான் என்ன பண்ண இவங்க கிட்ட வந்து சரி நம்ம ஒரு வாரம் வந்து இந்த ஆப்ரேஷனை போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க தள்ளி போட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் நம்ம முடிவு எடுத்த ஒரு வாரம் காயகல்ப பயிற்சி பண்ண ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது பதினஞ்சு நாள் பண்ண இன்னும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது விடாம ஒரு மாசம் பண்ண நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது அப்புறம் இவங்க நானே கேட்டேன் அடுத்த இதுல என்ன கோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அப்பதான் என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் இப்ப வரீங்களா வழிக்கு
வந்ததை வந்து இத மாதிரி வந்து மக்கள் யாருக்கும் வரக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம வந்து அன்னைக்கு நாங்க வந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுத்தோம் கொற்ற மழையா அகத்தாய் பயிற்சி தீப பயிற்சி அகத்தாய் தீப பயிற்சி நடக்குது கொற்ற மழை கொட்டுது ஆஹ் நாங்க ரெண்டே பேர் போய் வந்து நாலே முக்கால் மணிக்கு சைதை ஜோன் சாலை வாசல்ல போய் நிக்கிறோம் ஒன்னு ஐயா இன்னொரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு உடல் பாதிப்பு உடல் துன்பத்துக்காக தான் ஒரு இறுதியாக அம்மாவோட பிடிவாதத்தில் உள்ளே வந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த நிலையிலிருந்து ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு உடலில் வந்து ஒரு நல்ல மாற்றம் உடல் நிலையில் இந்த பயிற்சி ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு அங்கேருந்து ஒரு மனம் சார்ந்த விஷயத்துக்குள்ளே நீங்கள் எப்போ போனீங்க ஒரு தியானம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலையும் உங்களுடைய அந்த குடும்ப பின்னணி இப்படி இருக்கிறதுனாலையும் இது போன்ற விஷயங்களில் எந்த நேரத்தில் உங்களுடைய மனம் ஒத்துக்குச்சு அதாவது யா சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இந்த வேதங்கள்லாம் படிக்கும் பொழுது அதை வந்து நான் வந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு உணர்வே வந்தது ஒரு ஏட்டு அளவு தான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோமா இதை அப்படிங்கிறது நிறைய படிச்சிருக்கேன் அதில் முதல்ல அதாவது எப்படி சொல்லணும் அதை வந்து மனவளக்கலைக்கு முன் மனவளக்கலைக்கு பின் அப்படி கூட சொல்லலாம் அதை சரி அதில் வந்து ஒரு வார்த்தை வந்து எனக்கு வந்து இன்னிக்கும் வந்து என் மனசில் வந்து பதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அன்னிக்கு அந்த அன்னிக்கு பண்ண வார்த்தை இன்னிக்கு என் மனசில் ரெண்டு வார்த்தைகள் ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பரோபகார்த்தம் இதம் புண்ணியம் சரீரம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எனக்கு அந்த படிச்சுது அப்படியே மனசில் அப்படி வந்து பசுமரத்தானியர் போல் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதனுடைய இந்த உடல் எடுத்தது சேவை செய்வதற்கு அப்போ இது உள்ள வந்திருக்குமே நம்மோ மனிதன் மனிதனுடைய உடல் வந்து இப்போ சேவை செய்வதற்கோசரம் தான் இந்த உடலே நம்ம எடுத்திருக்கோம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சேவை மனப்பான்மைன்னு ஒன்று வந்தால்தானே நம்ம சேவை செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக இப்போ நான் இது உள்ளே வந்தேன்னா ஒரு சுயநலத்துக்கோசரம் தானே முதல்ல உள்ளே வந்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு மற்றவங்களுடைய தூண்டுதல் எனக்குள்ள ஒரு துன்பம் உடல்ல ஒரு துன்பம் வந்திருக்குது அந்த உடல்ல இருக்கிற துன்பம் மனசுல துயரமா மாறுது நான் உள்ள போறேன் நானு அப்ப உள்ள போய் இதுல இருந்து எனக்கு ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்குது அந்த நிவர்த்தி உடலுக்கு கிடைச்ச நிவர்த்தி மனசுக்கும் ஒரு நிவர்த்தி இதுக்கு உள்ள இருக்குது அப்படின்றது வந்து அந்த அகத்தாய்வு பயிற்சி முதல் பயிற்சிக்குள்ள போகும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப கூட இல்ல பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே அகத்தாய்வு ஒண்ணு பத்தி விளக்குவாங்க அப்ப விளக்கின வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கினாங்க அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதன் அதனுடைய தாக்கம் என்ன என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சரி இதுக்குள்ள வந்து உடல் சார்ந்தது மட்டுமல்ல மனம் சார்ந்ததும் இருக்கிறது உயிர் சார்ந்ததும் இருக்கிறது சரி வேதத்திலே கூறப்பட்ட அனைத்தும் வேதாத்திரியத்தில் உள்ளது எனவே என்னுடைய பொறுத்த என்னை பொறுத்தவரை வேதமும் வேதாத்திரியமும் ஒன்றே அதை வந்து அன்னிக்கே அந்த முடிவு நான் எடுத்துட்டேன் சரி அதை இன்னி வரைக்கும் அதை வந்து கடைபிடிச்சுட்டு வரேன் நான் சரி ஆமா இப்போ நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க வீட்டுல வந்து தந்தை சகோதரி அவர்களெல்லாம் பார்த்து தான் நீங்க வந்து மனவளக்கலைக்குள்ள வரீங்க அவங்க கிட்ட அப்பா கிட்ட எல்லாம் ஒரு மாற்றம் என்னதான் ஒரு அதிகமா கோபப்படுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை இருந்தாலும் அவங்க வந்து மாறி இருக்கிற அந்த மாற்றங்களை பார்த்து நீங்க வந்து இதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வரீங்க ஸோ உங்களுடைய அந்த பயிற்சி காலங்கள் எப்படிங்க மாறந்தது நீங்க அவங்க கிட்ட இருக்க மாற்றத்தை பார்த்துட்டு தான் வந்தீங்க எந்த காலகட்டத்துல இது சரின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணுனீங்க போவாங்க <laughs> 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 ஸ்தலங்களை பத்தி ஒவ்வொரு ஸ்தல புராணங்களும் விளக்கமா சொல்லுவாங்க ஏன்னா எங்க வீட்டு சைடு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சைவத்துல சைவ சித்தாந்தம் நிறைய சித்தாந்த ரத்தினம் நிறைய சைவம் படிச்சவங்க நிறைய இருக்கிறதால அப்பாவுக்கு வந்து இந்த சைவ வழிபாடுல ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு கோயில்களை பத்தி எல்லாம் நிறைய சொல்றவங்க ஆனா வந்து திடீர்னு ஒரு கடவுள் மட்டும்தான் சாமி சாமி கும்பிடணும் அது மாதிரி பக்தியில இருந்தவங்க 
திடீர்னு குருவை மட்டும் தான் கூப்பிடுவேன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பேச ஆரம்பிச்சாங்க சாமிஜி 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 அப்படின்ட்டு இப்ப பாரு சொல்லுவாங்க எனக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகப்படியா கூட தெரிஞ்சு ஏன் எப்படி மாறினாங்க இவங்க ரொம்ப கியூரியாசிட்டி ஏன் இவர் எப்ப பேச்சுக்கு பேச்சு வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்ப இந்த மாதிரி ஐயா சொன்னாங்க இல்லைங்களா காயகல்பம் பயிற்சிக்கு நாங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஐயா சைரே ஜோன் சொல்லி கருணாகரணை எல்லாம் சொல்லுவாங்க அம்மா ஆஹ் உங்க அப்பா ஒவ்வொரு அகத்தாயிலையும் அப்பா அம்மா எங்க நாங்க எப்படி தம்பதியா போனோமோ அதே மாதிரிதான் அப்பா அம்மா எல்லாருமே அகத்தாய் ஒன்னா போனாங்க எல்லா பயிற்சியும் அப்ப ஒவ்வொரு அகத்தாய் முடியல அனுபவ உரை பேசுவாங்க இல்லைங்களா பேசி முடிச்சுட்டு அப்பா கேட்பாங்களா ஆசிரியர்கள் கிட்ட என்ன உங்களுக்கு என்ன வேணும் எங்களுக்கு வந்து பெரிய பொண்ணும் பொண்ணும் மாப்பிளையும் வர மாட்டாங்க இதுல அவங்க வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நாங்க நினைக்கிற நீங்க வாழ்த்துங்கன்னு சொல்லுவாங்களாம் அப்ப அந்த காய்கல்பத்தப்ப கருணாகரணை சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு அகத்தாயிலையும் அப்பா வந்து உங்க ரெண்டு பேரும் என்னமா வாழ்த்த சொல்லுவாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பயிற்சிக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு கூடிய சீக்கிரம் நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ இது ஏதோ காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் அப்பா பயிற்சிக்கு போகும்போதே தாத்தா எங்க அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்க பார்த்துருக்கோம் அவர்கிட்ட நிறைய பேசியிருக்கோன்ட்டு அப்புறம் அப்பா புத்தகங்கள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அகத்தாயில் எடுத்து நோட்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுப்பாங்க அப்பா அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் படிக்கும் போது இதுல ரொம்ப ஈடுபாடு வந்தது நிறைய விஷயங்கள் மனத்து மனசை பத்தி எல்லாம் இவ்வளவு சொல்ல முடியுமான ஒரு வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து என் குருநாதர்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரு அப்பா கொடுப்பாங்க அவங்க மனோரமா சின்ன சாமி அதெல்லாம் படிக்கும் போது சரி குரு ஏன்னா என் ஐயாவோட வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சரணாகதி குரு மேல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குரு பாரம்பரியம் இருக்கும் எங்க வீட்டுங்கள்ல அப்ப அத மாதிரி இருக்கும்போது இப்ப அப்பா இத மாதிரி வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி எந்த நேரமும் சொல்றாங்க எங்க பார்த்தாலும் சாமிஜியோட படம் பேக்கெட்ல எப்பவும் வச்சுக்கிறது அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது எங்க அப்பாவை ரொம்ப வித்தியாசமா பார்த்த நான் இந்த குருவை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய குருவை படிச்சிருக்கிறேன் நானும் சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய படிச்சிருந்தாலும் சாமிஜி மேல இவ்வளவு ஒரு இதுவா இருக்கிறத பார்த்த உடனே எனக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கியூரியாசிட்டி இதுல என்னமோ இருக்கு சாமிஜி கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தேடல் நிறைய இருந்தது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் இவர் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு எல்லாத்தையும் நம்ம ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயா அங்க காய்கறி பயிற்சிக்கு போனப்ப சொன்னது அதெல்லாம் பார்த்த உடனே ரெண்டு பேரும் போனா ஒன்னாதான் போடும் வாழ்த்து அப்ப அப்ப சொல்லுவாங்க நீங்க நிறைய வாழ்த்துமா வாழ்கன்றன் வாழ்த்துங்க கண்டிப்பா வருவாங்க அப்ப வாழ்த்திட்டே இருப்ப நான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடும்போது அவங்க தண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த வாழ்கன்றன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்ப உடனே இவங்க அந்த பயிற்சிக்கெல்லாம் வந்து அப்ப பிடிசியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனுபவ உரை தம்பதியரா நீங்க சொல்ற மாதிரி தம்பதியரா இதே மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் உட்காரச்சு முதல் நாங்க தான் தம்பதியினரா இருந்தோம் அப்ப உட்கார வச்சு பேச சொல்லும்போது ஐயா சொன்னாங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது வரவே மாட்டேன்னு சொன்னவங்க அந்த அனுபவ உரையில ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் பேசினாங்க பேசினப்ப சொன்னாங்க இதே மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு இங்க உட்காந்து நான் சொல்றேங்க ஐயா இதே மாதிரி தம்பதி நேரம் நாங்க குரு சேவை செய்வோம்னு சொன்னாங்க அப்ப வந்து எனக்கு நிறைய மாறுதல்கள் தெரிஞ்சாலும் சரி கண்டிப்பா இதுல நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ நம்மால முடிந்த முயற்சி போடணும்ட்டு அப்புறம் தியானம் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி அப்பாக்கு இருந்ததோ அதே மாதிரி சாமிஜி மேல எனக்கு நிறைய ஈடுபாடுகள் வர ஆரம்பிச்சு சப்ஜெக்ட் படிக்க படிக்க சொல்லுவாங்க மனவள கலை ஒன்னு ரெண்டு மூணு புத்தகத்தை ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் கருத்துக்கள் வரும் அப்படின்னு அத மாதிரி படிச்ச உடனே தான் இதுல ரொம்ப இந்த சாமிஜியோட பயிற்சிகள் மேல எல் எதை படிச்சாலும் அதுல வந்து சாமிஜியோட கருத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் நான் ஒவ்வொரு புத்தகங்கள் கீதை படிச்சாலும் எது படிச்சாலும் சைவ சித்தாந்தத்திலும் இவரோட கருத்துக்கள் இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே தான் இது ரொம்ப ஈடுபாடு இன்னொன்னுங்கம்மா இப்ப நீங்க வந்து நீங்களே சொன்னீங்க அவ்வளோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஐயாவும் கூட பயிற்சிக்கு வரணும் தம்பதியராக தான் போகணும்னு ஸோ ஒரு சாப்பாடு வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது கூட நீங்கள் அந்த வாழ்த்தி தான் கொடுத்துருக்குறீங்க ஸோ அந்த நிலையிலேருந்து ஐயா வந்துட்டாங்க ஒன்றா பயிற்சி எடுத்துக்கிறீங்க அகத்தாய்வு நிலைகள்லாம் போயிட்டு அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு ஐயா இந்த வழியில் வந்ததுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த எப்படி இருந்தது என்னதான் சொல்லுவோம் என்னதான் நம்ம கூப்பிட்டாலும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் சுயம்னு ஒன்று இருக்கு இருக்கு அதில் ரொம்ப ஈடுபாடு எனக்கு வந்து அதில் ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருக்குங்க ஐயா இப்போ எங்கள் தங்கச்சியெலாம் வந்து தங்கச்சி எனக்கு ரெண்டு நாலு தங்கன்னு சொன்னீங்களா ரெண்டாவது தங்கச்சி சாமிஜிக்கிட்டேயே பயிற்சி எடுத்தவங்க அவங்க பிரம்மஞானம் ஆசிரியர் பயிற்சியெலாம் ஐயா கிட்டே எடுத்ததை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க மேரேஜ் ஆகி ஃபஸ்ட்டே அவங்கள அங்கே தான் கூப்பிட்டு போனதாக சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் சொல்லும்போது கூட அவங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கெல்லாம் கூட இப்போ தோணுச்சு இல்லை இது மே
நான் வெறும் ஆரம்பிச்சு மட்டும்தான் விட்டுருக்கேன் அவங்க தான் நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க வாழ்க்கை விளையாண்டு இருக்கணும் ஆமாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதை உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக ஐயாவுக்கு வந்து ஒரு நிறைவு வந்துருச்சு அவர் அதாவது சின்ன வயதுலேயே வந்து ஒரு ஒரு வேலைக்கு போய் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்துட்டார் ஒரு குறுகிய காலம்னு அதாவது குறுகிய காலம்னா ஒரு இளமை காலத்திலே வந்து அந்த நிலையை எழுதிட்டார் அவருக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு ஒரு நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் இனி சேவை பக்கம் அவருடைய தேடல் வந்து திரும்புது ஆனால் பொதுவாக பெண்கள் அதுவும் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு ஐடியிலெல்லாம் இருந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனங்களோட தொடர்பு வெளி உலக வாழ்க்கையெல்லாம் இருந்துட்டு முழுக்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு தம்பதியராக சேவைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனநிலை எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஏன்னா பொதுவாக ஆண்கள் வந்து அந்த நிலைக்கு சீக்கிரம் போயிடுவாங்க பெண்களுங்கும் போது பொறுப்புகள் அதிகம் ஏன்னா குழந்தை நம்ம அக்கம் பக்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதை வந்து நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஸோ எப்படி அந்த மனநிலை எப்படி இருந்தது யார் இதுக்கு முடிவு எடுத்து முடிவுன்றது இல்லைங்க இப்போ எனக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்னோடய இது மார்க்கை வச்சு எனக்கு ஜாப் கிடச்சிது இப்போ ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு நான் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் போக முடியல அப்போ குழந்தை பிறந்தது என்னால் போக முடியல அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வேலை செய்யும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா சரி இது நல்லா நிறைய சம அதையே கற்றுக்கணும் நம்ம படித்தது அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு வர வர இது இதை விட நம்ம இன்னும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிருக்கலாமோ இதில் இருக்கோமோ அப்படின்னா ரொம்ப இருக்கு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை கிடைச்சிது அப்புறம் நான் யோசி இப்போ என்ன சந்தோஷப்படுறேன்னா நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவம் என்ன கண்டிப்பாக அது நான் போகாததே நல்லது இல்லைன்னா வேதாத்திரி எனக்கு கிடைச்சிருக்காது உண்மையாகவே சொல்லுங்க நான் ரொம்ப வருத்தப்பட ஐயாவே கூட சொல்லும் போதுலாம் வேண்டாம் எதுக்கு நீ முதல்ல நம்ம குடும்பத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சொல்லும்போது பெண்கள் பொறுப்பாக குடும்பத்தை நம்ம வழி நடத்தணும் குழந்தைய படிக்க வைக்கிறது அப்படின்லாம் இருக்கும்போது சாமிஜிக்கிட்ட பயிற்சிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை விட ஒன்றுமே இல்லைன்னு தோணிடுச்சுங்க எனக்கு முதல் இதுதான் நமக்கு நிறைவு இது வந்து இப்போ வேறு எதுலையுமே கிடைக்காது அப்போ நான் ரொம்ப வேண்டிக்கிட்டேன் பரவாயில்ல நமக்கு வந்து போகாததே நல்லது ஏதோ வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தில் நம்மளை கொண்டு போகிறதால தான் கிடைக்கிறது இருக்கிறதால தான் இது நமக்கு தட தடங்களாக இருக்குன்னு இப்போ நான் வருத்தப்படவே இல்லைங்கய்யா இன்னும் கேட்டிங்கன்னா நான் படித்த லைன்லாம் கூட எனக்கு மறந்து போச்சு எங்கள் பையன் கூட சொல்லுவான் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுன்றீங்க உங்களுக்கு எந்த இதுவுமே நீங்கள் ஏன் எடுபாடாக இருக்க மாட்டேன் அவ்வளோ ஃபுல்லாக வந்து சாமிஜியோட தான் இருக்கே தவிர என்ன லைனில் நான் ஒர்க் பண்ணேன்னு கூட இப்போ எனக்கு வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்க முடியல அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்க சொன்னீங்க முழுக்க முழுக்க இந்த சர்வீஸ் தொண்டுக்கு வந்தாச்சு எந்த இடத்துலயாவது இப்போ மகன் சொன்னீங்க இல்லையா எப்படி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா ஏன்னா அவங்க நீங்க வந்து கூட ஓகே ஒரு கணவன் மனைவியா நம்ம வந்து ஒரு புரிதல்ல நம்ம ஒரு பாதையை வந்து தேர்ந்தெடுத்து போகலாம் ஆனா அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அவங்க வீட்டுல வந்து சாதாரணமா அப்பா அம்மா ஏன்னா நீங்க ஒரு மன்றத்தை தொடங்கி ஒரு சர்வீஸுக்குன்னு போறதாகட்டும் எல்லா நேரங்கள்லயும் அவங்க தான் அந்த பகிர்ந்து அதை கொடுக்கணும் ஏன்னா அது அவங்களுக்கான நேரம் எப்படி வந்து புரிய வச்சிங்க இவ்வளவு சர்வீஸ்க்கு போகும்போது எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப அதான் சொல்றாங்க அதுவும் எங்களுக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவரும் வந்து சின்ன போது நாங்க சர்வீஸ்க்கு எங்கேயே சைதப்பட்ட போவோம் இங்கே கிளாஸுக்குலாம் அப்ப அவரையும் கூட கூட்டு போயிடுவோம் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோம்னா ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் முடிக்கிச்சு ரெடியா இருப்ப நான் இங்க இருந்து பஸ் பிடிச்சி குழந்தைய கூட்டிட்டு நானு குடும்பமே இருக்கிறதால போயிடுவோம் அப்புறம் ஐயா ஆஃபீஸ்ல இருந்து அப்படியே வருவாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்பீச் இருந்தா நான் இங்க இருந்து பையனை கூட்டிட்டு போயிடுவேன் அப்படியே இருப்பாங்க அம்மா எல்லாருமே குடும்பமே இதுல இருந்ததால அம்மா அப்பா நாங்க போற மாதிரி இருந்தா தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருப்பாரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இங்கே தவமையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அவருக்கே பயிற்சிகள்லாம் கொடுத்து அவரும் பிரம்மணியாணி அளவுக்கு நாங்கள் கூட்டு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கூட நீங்கள் நான் இந்த கூட்டுத்தவம் தினமும் கூட்டுத்தவம் இருக்குது மன்றம் தினமே முன்னூற்றி இருந்துச்சு எங்கள் மன்றம் தவமையம் உண்டு அப்போ அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பையனே இறைவணக்கம் குரு வணக்கம் பாடுவார் அவரும் நல்லா பாட்டு பாடுவார் அவங்க அப்பா மாதிரி அதனால அவருக்கும் வந்து இதில் எந்த வித இடைஞ்சலுமே எங்களுக்கு எங்கள் பையன் வந்து எங்கள் நீங்கள் கூட இருக்கணும் சர்வீஸ்க்கு எப்பயுமே அவர் தடை சொன்னதே இல்லைங்க நல்லா பண்ணணும் என்ன பாட்டி இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க அம்மா பார்த்துப்பாங்க அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு வைப்பாங்க நானும் எல்லாமே ரெடி மேக்ஸிமம் அவருக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவோம் கூட மன்றங்களுக்கும் அவர் கூட எல்லாம் வருவார் இப்போ நீங்கள் முன்னாடி கேட்டீங்க ஐயாவோட வீட்டில் ஏதாவது எதிர்ப்பு இருந்தால் முதல் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்து யோகான்னும் போது கொஞ்சம் இருந்தது அப்புறம் ஒரு வாட்டி மனைவி நல வேட்பு நாள்
சில சமயங்கள் நேரம் இருக்கும்போது அவர் கூட்டுத்தவா அட்டன் பண்ணுவார் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார் தொடங்கிட்டீங்க <laughs> 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 ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தாம் பிறந்த ஒரு தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தெரிஞ்ச முகங்கள் இப்படியெல்லாம் வரும்போது ஓகே நம்ம வந்து ஈஸியாக பேச முடியும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை தாண்டி நீங்கள் அந்த ஒரு வட்டத்திலிருந்து வெளியில் போய் ஒரு சர்வீஸ்க்கு அப்படின்னு போகும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஏதாவது முரண்பாடு இருந்ததா உங்களுக்கு ஏதாவது சிரமங்கள் இருந்ததா இல்லை எப்படி அதை வந்து பண்ணுனீங்க அதாவது அது முதல்லேருந்து நாங்கள் அதை வந்து சந்திச்சிருக்கிறோம் அதை மாதிரி வந்து ஓ ஏன் வந்து தெரிஞ்ச முகங்கள் கிட்டே கூட ஒரு சில இடங்கள் அது மாதிரி ஒரு நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் எங்களுக்கு வந்து நடந்திருக்குது சரி நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலலாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த தவமயத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு இங்கே எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து ஒரு 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 நாளைக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு தெருவுக்கு ஒதுக்குவோம் நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துடுவேன் ரெண்டு பேருமே ஆமாம் அப்போ இவங்க வேலைக்கு போகல இவங்க அப்பயே வேலையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சரி இவங்க அதாவது காலையில் வந்து அஞ்சரையிலிருந்து ஏழரை வரைக்கும் தவமையம் நடக்கும் அப்போ காலையில் ரெண்டு பேருமே பார்த்துப்போம் அந்த அஞ்சரை அதுக்கப்புறம் வந்து பதினொன்னுலேருந்து ஒன்று இவங்க பார்த்துப்பாங்க நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் சாயந்தரம் வந்து அதே மாதிரி சாயந்தரம் மன்றம் வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் அது முக்காவாசி நாள் இவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க நான் வேலையிலேருந்து வரத்துக்கே லேட் ஆகிட்டோம் லீவ் நாளில் நான் பார்த்துப்பேன் நான் சீக்கிரம் வர அன்னைக்கு நான் பார்த்துப்பேன் நான் இப்படி தான் நடக்கும் இதை மீறி நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரிடே வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் போய் பொதுமக்களை நாங்கள் வந்து சந்திப்போம் ஒரு திருளையும் ஒருத்த ஒருத்தர் முதல்ல பிடிப்போம் அவங்க கிட்ட சொல்லிடுவோம் அவங்க ஒரு பத்து பேரை சேர்த்து வைப்பாங்க அங்க போய் ஒரு மனவளக்கலை அறிமுகம் ஒண்ணு கொடுப்போம் முதல்ல வந்து என்ன பண்ணாங்க நாங்க போனாலே வந்து எங்களே சொல்லுவாங்க ஐயோ வாழ்க வளமுடன் வராங்க போயிடலாம் போயிடலாம் அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த யோகாவை பத்தி தான் பேசுவாங்க அவங்க மனம்னு பேசுவாங்க உடல்னு பேசுவாங்க உயிரின்னு பேசுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஆனா இன்னைக்கு அதை மாதிரி ஓடினவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து அவங்களாம் தான் இன்னைக்கு வந்து முன்னாடி வந்து சர்வீஸ்க்கு இங்கே வந்து நிற்கிறாங்க அப்படி நாங்கள் எந்த இடத்துலையும் வந்து அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி யார் நிற்பாருன்னு கேட்டிங்கன்னா குரு தான் நிற்பார் குருவனுடைய இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதாவது வந்து குடுவாஞ்சேரிலேருந்து வந்து ஒரு மகான் சைதே சைதாப்பேட்டைக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆன்மாவுக்கு ஒரு தீட்சை கொடுக்கறதுக்கோசரம் குடுவாஞ்சேரி எங்கே இருக்குது சைதாப்பேட்டை எங்கே இருக்குது எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கணும் அன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த போக்குவரத்து வசதினா ஒரு குருவுக்கே அந்த நிலைமை வந்து அப்படிலாம் இந்த இந்த ஒரு ஒரு உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் படுறதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது குருவுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே எதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் அவங்கள நம்ம வந்து வாழ்க வளம் அவங்க அறியாமல் இருக்காங்க வாழ்க வளமுடன் அவங்க நம்ம வாழ்த்திடலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே அப்படிதான் பேசுவோம் அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட சிரிச்சுக்கிட்டே பேசிட்டு வந்துருவோம் அடுத்த நாள் அவங்களே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க அந்த வாழ்த்தினுடைய பலன் இப்படி ஆரம்பிச்சது தான் யா இது வந்து சின்ன கிராமம் இல்லையா இது வந்து பெரிய கிராமம் எங்க கிராமம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இருநூறு பேர் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறாங்க நாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து அந்த போ அன்னைக்கு போட்ட விதை இன்னைக்கு வந்து விருட்சமா வந்து மகரிஷியினுடைய அருள்னால இன்னைக்கு உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய ஆதரவுனால இன்னைக்கு வந்து இந்த கிராமத்தினுடைய மொத்த மக்கள் தொகையில கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி இரு ப்ரிசைஸ்லேயே சொல்லணும்னா மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த மனவளக்கலை நாங்கள் வந்து இந்த கிராமத்தில் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு எல்லா மக்களுக்கும் வீட்டில் ஒருத்தர் மனவளக்கலை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு அந்த மெயின் ரோட்ல நீங்க வரும்போது அந்த மெயின் ரோடு இறங்கி நீங்க பாருங்க அங்க இறங்கி நீங்க வந்து ஈவன் ஒரு ஆட்டோக்காரங்க ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க யாருக்கிட்ட வந்து வாழ்க வளமுடன் நடக்கும்போதுலய <laughs> வந்து <laughs> 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 ஏன்னா மறைவாக மாந்தருளே அறிவாக உள்ள நீ மண்ணுலகில் இதை மக்களிடம் பரவ விடல் வேண்டும்னு அவர் வந்து இறைவன் கிட்டயே வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறார் குரு அப்பேற்பட்ட குருவனுடைய கலையை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறோம் எவ்வளவு தடங்குகள் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் நம்ம தாங்கிக்கணும் குருவுக்கோசரம் 
அந்த ஒரு பக்குவம் அந்த ஒரு மனப்பான்மை இன்றைக்கி வந்து இந்த கிராமத்தில் வந்து இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அது வந்து மக்களுடைய ஆதரவு உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய ஆதரவு அது உண்மையிலுமே அது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க ஐயா ஏன்னா இதே போல தான் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ள பயிற்சிக்காக வரவங்க வந்து கொண்டு வர சில தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கே நம்ம இப்படி தான் எடுத்துக்கோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஊருக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டாக ஒவ்வொரு டோரை தட்டியும் நீங்கள் வந்து மனோல கலையை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோதான் எளிமையாக ஒரு பண்பாக சொன்னால் கூட அது வந்து உண்மையாலுமே அது குருவருள் அது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு உயர்ந்த விஷயம் சரிங்க ஐயா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டம் நீங்கள் வந்து ஏன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதாவது சித்தா வர்மா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த மனவளக்கலை எல்லா இடத்துக்கும் புதிதாக கொண்டு போயும் சேர்த்துருக்கீங்க ஏன்னா மற்றவளை கேட்குறத விட உங்ககிட்ட கேட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பப்ளிக்கில் இருக்க ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் வாண்டடாக நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இதை ஏற்றுக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஒரு புரிதல் இருக்குது ஓ இன்னைக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு தேடல் நிச்சயம் இருக்கிறது ஒரு தேடல் நிச்சயம் இருக்குது அப்போ அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தேடல் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற வந்து ஒரு அவசரமான உலகம் போட்டி உலகம் இந்த உலகத்தில் வந்து மக்கள் வந்து ஒரு சம்பாத்தியம் பத்தல ரெண்டு சம்பாத்தியம் வேணும் இப்படி ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி எல்லா எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் வியாபார நோக்கில் இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து எல்லாத்து முன்னாடியும் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு போகும் பொழுது மனசில் ஒரு குழப்பம் ஒரு மன மன அழுத்தம் ஒவ்வொரு அதாவது என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பழமை சொல்லுவாங்க பாருங்க எத்தை தின்றால் பித்தம் தெளியும் அந்த நிலையில் மக்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்கிறாங்க அதை வந்து நாங்கள் வந்து சரியான முறையில் வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் நாங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துல போனால் எப்படி வந்து நம்ம மனவளக்கலையை பற்றி நாங்கள் வந்து ஒரு அறிமுகம் கொடுத்து அது வந்து எப்படி அவங்களை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வரு எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க அந்த நிலையில் இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் அதை பற்றி பேசிவிட்டு அவங்க கொஞ்சம் சாதாரண நிலையில் இருக்கும்போது திருப்பியும் போவோம் அவங்ககிட்ட நாங்கள் ஒரு தடவை மட்டும் போயிட்டு வர மாட்டோம் ஒரு தடவை போனால் ஐம்பது பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க கிளாஸ் சரிங்க திரும்பவும் போவோம் திரும்ப முப்பது பேர் இருப்பாங்க திரும்பவும் போவோம் அது மாதிரி நாலு தடவை போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அந்த மாதம் எங்ககிட்ட வந்து பிடிசி கோர்ஸுக்கு வந்து ஒரு மூணுல இருந்து அஞ்சு பேர் சேருவாங்க அதாவது நம்ம ஐம்பது பேர் பண்ற இடத்துல ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் கடைசியில் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த கலையை வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக கொடுப்போம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சியாக கொடுக்க மாட்டோம் ஐயா சரி அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உடற்பயிற்சியை நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து உடற்பயிற்சியாக ரொம்ப சின்சியராக செய்தோம் ஃப்ரம் டே ஒன்ல இருந்து சரிங்க இந்த சித்த மருத்துவம் படிக்கும் பொழுது வர்மக்கலை வர்மக்கலை படித்த உடனே எங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து இவங்க தான் சொன்னாங்க எங்கள் மே மேடம் சொன்னாங்க இந்த வர்மக்கலையும் இந்த உடற்பயிற்சியும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரு லிங்க் கொடுக்கலாமா அதை பற்றி நமக்கு சிந்திக்கலாங்கன்னாங்க அப்படின்னாங்க உடனே ஒரு ஃப்ளிக்கரிங் தோணுச்சு எனக்கு சரி இந்த வர்மக்கலை நூற்றி எட்டு இடங்களில் இந்த உடற்பயிற்சியில் இருக்குதே இதை வந்து மகரிஷி உடற்பயிற்சியில் எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராரு அன்னைக்கு ஆரம்பித்தேன் ஏன் ஒன்று அதனுடைய தாக்கம் நாங்கள் வந்து மூன்று வருஷம் அதில் ஏன்னா நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும் பொழுது சரியான முறையில் எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போனோம் நம்ம ஒரு உண்மையான குரு ஒரு உண்மையான குருவினுடைய சீடருக்கு அடையாளம் வந்து மக்கள்கிட்ட நம்ம கொடுக்கும்போது நல்லதை கொடுக்கணும் நம்ம சரி எனக்கு அது வந்து பேக்ஃபயர் ஆகக்கூடாது அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் நாங்கள் வந்து அது ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஆராய்ஞ்சோம் சரி அதில் வந்து எப்போ எங்களுக்கு வந்து த வேல்யூ ஆஃப் குரு இந்த குருவினுடைய மேன்மை எப்போ தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வர்மக்கலையில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கியா வர்மக்கலையில் ஒன்று வந்து மனித உடலிலே உயிர் அடங்குகின்ற இடங்கள் பத்து இடங்கள்னு வருமால இருக்கும் பத்து இடத்துல உயிர் அடங்கும் ஒரு வர்மக்கலை நிபுணர் ஒருத்தர் வந்து சுயநினைவை இழந்த ஒரு மனிதருக்கு அந்த உடல் அந்த பத்து இடங்களை மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா சுயநினைவு அவங்களுக்கு வந்துடும் அந்த உயிர் ஸ்டக்காக இருக்கிற இடங்கள் சரி ஏன் இது இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வர்மா ஆசிரியர் கூட தன்னுடைய சீடர்களுக்கு உண்மையிலேயே தன் சீடர் மேலே நம்பிக்கை வரணும் அந்த சீடர் உண்மையிலேயே இதை வந்து சமுதாய தொண்டா செய்யணும் அந்த குரு வர்மா குரு எப்படி செய்கிறாரோ தொண்டை அதே தொண்டை தன்னுடைய சீடர் நாளைக்கு பின்னாடியும் செய
அந்த உயிர் அடங்குகின்ற பத்து இடங்களை நம்ம உடற்பயிற்சி உள்ளே கொடுத்துருக்கிறார் எங்களுக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் சரிங்க இன்னும் வந்து உடற்பயிற்சி மேல ஒரு அபரிதமான ஒரு புரிதல் அன்பு அது மேல எப்படி சொல்றதுனே தெரியல எங்களுக்கு வந்து இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனித உடலிலே வருமால சொல்றது வந்து உயிர் வந்து ஐந்து பத்து அடங்கள் சொன்னாலும் ஐந்து இடத்துல வந்து உயிர் முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க மனித உடல்ல அஞ்சு இடத்துல உயிர் முடிச்சு இந்த அஞ்சு முடிச்சுதான் வந்து ஒரு ஒரு பகுதியும் வந்து லிங்க் கொடுத்து அந்தந்த இடத்துல வந்து உயிர் ஓட்டத்தை கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க வருமால சரிங்க அந்த அஞ்சு முடிச்சையும் நகரிஷி உடற்பயிற்சிக்குள்ள கொடுத்துட்டாரு அப்போ ஒரு மனிதன் வாழும் காலம் முழுக்க மனிதனுடைய தன்னுடைய ஆயுளை பூர்த்தி செய்வதற்கு என்ன கொடுக்க வேண்டுமோ அதை கொடுத்து விட்டு எளிய முறை உடற்பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சிருக்காரு பாருங்க அது அவரை நான் எப்படி வந்து கலியுகத்தினுடைய குரு அந்த மகானை நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும் அப்போ நாங்க வந்து அன்னைக்கு பிடிச்சதுதான் அன்னில இருந்து பிடிசி கிளாஸ்க்கு வர ஒரு சாதாரண பதல் வர ஒரு அன்பர்களுக்கு கூட சரிங்க நாங்க இந்த முறையிலே தான் வந்து இந்த உடற்பயிற்சியை வந்து கற்றுக் கொடுப்போம் இப்படிலாம் அந்த உடற்பயிற்சிக்கு உள்ளே இருக்குது இப்படிலாம் இதுக்குள்ள வரும உயிரோட உயிரோட சேர்ந்த பயிற்சி இது இந்தந்த இந்தந்த வியாதிகள்லாம் வெளியில் போகும் இந்தந்த வியாதிகள்லாம் வராமல் தடுக்கும் பரம்பரையாக இருக்கிற வியாதிகள் இருந்தால் கூட உடல் அது வந்து நோயினுடைய வயது அதிகமாக அதிகமாக நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாகும் இல்லையா ஆனால் அதை கூட வந்து உங்களை கட்டுப்படுத்தி நோயினுடைய தாக்கத்தை உயர்த்தாமல் வாழும் காலம் முழுவதும் நீங்கள் இனிமையாக வாழ்வதற்கு ஒரு அற்புதமான கலை அது மட்டுமல்ல மனிதனை வாழும் காலத்திலேயே தெய்வ நிலைக்கு உணர்த்துவது உயர்த்துவது இந்த மனவள கலை அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒருத்தர் வந்தாலும் அதே தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல அதே தான் சொல்லுவோம் ஆயிரம் பேர் இருக்கிற இடத்துல அதே தான் வந்து சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம செய்யறது வந்து குருவனுடைய சேவை சேவை செய்வதற்கு இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கோம் இந்த வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்றது வந்து ஒரு ஆச்சரியம் தான் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்து குரு வந்து கொடுக்கிறார் அந்த வாய்ப்பை நாங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் அவ்வளோதான் நாம் வந்து வெறும் கருவி மட்டும்தான் இதில் வந்து இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தினுடைய ஆதரவோடு அவங்க நம்மளை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க உலக சமுதாய சேவா எல்லா மண்டலங்கள் எல்லா அறக்கட்டளைகள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த பயிற்சிகளை நம்ம வந்து கொடுக்கும் பொழுது குருவினுடைய சேவை அந்த இடத்துல கண் கூடாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதில் வந்து ஒரு சுயநலம் இருக்கிறது என்ன சுயநலம்னு கேட்டிங்கன்னா அத்தனை பேரும் வந்து ஐயா நான் பயிற்சி இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு இப்படி பண்ணுறோம் பண்ணும் பொழுது வந்து உணர்ந்து செய்கிறோம் இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் நீண்ட காலமும் வந்து சேவை செய்யணும்னு வாழ்த்தும் பொழுது அந்த அந்த வாழ்த்தினுடைய அந்த ஒரு சுயநலம் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கிடைக்குது நம்மளுடைய அப்போதான் அப்போதான் வந்து எனக்கு அந்த வேதத்தினுடைய இது எனக்கு வரும் அப்போ வரும் இந்த உடல் எடுத்தது சேவை செய்வதற்கே நான் வந்து மனவளக்கலைக்கு முன் ஒரு வேதத்தில் படித்தது சரிங்க வாழ்க்கையில் உண்மையிலே நாங்கள் வந்து அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு சரியான குருவை தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்குறோம் சரியான பாதையில் தான் நம்ம வாழ்க்கையும் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் எங்களுக்கு வந்தது இந்த சேவை ஆயுள் உள்ளவரை தொடர வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய பெரிய ஆசை ஆசைதான் அது இல்லை எண்ணம்னே போ எண்ணம்னே எண்ணமே போட்டிருக்கோம் அப்படி தான் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா மனவளக்கலை வந்து உலகம் முழுக்க பரப்ப வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்க உலகத்தினுடைய மொத்த மக்கள் தொகையில் வந்து ஒரு சதவிகிதத்திற்கும் கீழே தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து மனவளக்கலை நண்பர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க எவ்வளவு வேகமாக இந்த மனவளக்கலை வந்து இந்த உலகம் முழுக்க செல்ல வேண்டுமோ அது அத்தனையும் வந்து அன்பர்கள் நம்மளை போன்ற ஆசிரியர்கள் கையில் தான் அது வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்குது எந்த அளவுக்கு வேகமாக அதை எடுத்துக்கிட்டு போக முடியுமோ உணர்ந்து நம்ம அதை ஓதிட்டோம்னா போகிறோம் நிச்சயம் வந்து அது வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அதுக்கு வந்து விடை நமக்கு கிடைக்கும் அதில் எங்களுக்கு வந்து ஐயமே கிடையாது எங்களுக்கு அதில் வந்து சரிங்க ஆமாம் நிறைவாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் இன்றைக்கி வந்து ஐயா சொன்னது போல் நிறைய தேடுகின்ற உள்ளங்கள் இருக்குது நிறைய ஆசிரியர்கள் அது உங்களை போல் இருக்க தம்பதியராக சில ஆசிரியர்கள்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ உங்களோட பார்வையில் இன்றைக்கி புதிதாக கற்றுக்க வரவங்களுக்கு நிறைவாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு முதல் எடுத்துன்னு போகணும்னு நினைக்கிறேங்க நான் முதல் ஆரம்பிச்சது பெண்கள் வகுப்பு தான் நிறைய ஆரம்பிச்சோன்னாங்க சரி இப்போ எனக்கு கிடச்ச உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாமும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு இப்போ ஹுண்டாய் கம்பெனிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஸ்டாஃப் அவங்க ஒய்ஃபுங்களுக்குலாம் எடுக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படி தான் சரி அவங்க ஹெச்ஆர் மூலயமா எடுத்துகிட்டு போய் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு
அவங்க சாமிஜி சொன்ன மாதிரி இந்த அறுகுணம் சிறப்பு சீரமைப்பு எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் சாமி எதிர்கால சந்ததியினை உருவாக்க குடும்ப அமைதி குடும்ப அமைதியே நமக்கு வந்து தனி மனித அமைதி உலக அமைதிக்கு நம்ம ரொம்ப வித்துடுன்னு சொல்ற மாதிரி குடும்பமா எடுத்துன்னு போனுன்றதால பெண்களுக்கு நிறைய நான் வந்து இதை பத்தி நிறைய எடுத்துன்னு போயிருக்கேங்க எடுத்துன்னு போறதால ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கவங்களும் முதல்ல அவங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கணவர் அந்த மாதிரி எடுக்க வச்சிருக்கிறாங்க எங்கள் மன்றத்தில் நிறைய அந்த மாதிரி முதல் பெண்கள் தான் வந்தாங்க பெண்களுக்கு நான் நம்ம வந்து உடற்பயிற்சியை சொல்லி கொடுத்து முதல் உடற்பயிற்சி மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஏன்னா உடல் நல்லா இருந்துட்டாலே உடலில் ஒரு மாறுதல் வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஏன்னா உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் வந்து நம்ம உணவு சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது அப்போ அவங்க எடுக்கும்போது அவங்க பெண்கள் இங்கே எம்எஸ்சி படித்தவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி நாங்கள் பயிற்சி நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விளக்கமாக ஐயா சொல்கிற மாதிரி பெண்களுக்கும் இதே மாதிரி விளக்கங்களோட பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி கர்ப்பப்பை சார்ந்த பெண் சார் மாதவிட பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை கொண்டு போகும்போது பயிற்சிகளில் இந்த மாதிரி சாமிஜி வர்ம புள்ளிகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் நிறைய அவங்க வந்து சர்ஜரி லெவலில் கூட தடுத்துருக்குறோம் இங்கே இங்கே எங்கள் கிட்ட கடை இருக்க ஒருத்தர் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் போனவருக்கு வந்து வெறும் நம்ம பயிற்சிகளை கொடுத்தே ஒம்பது வருஷமாக அவர் வந்து ஹார்ட் சர்ஜரியே இல்லாமல் அவர் நம்ம மன்றத்தில் டிப்ளமா படிச்சிருக்கிறாரு இப்ப அந்த மாதிரி அனுபவமா வந்தது தான் அவங்க வந்து நம்பிக்கை முதல் அந்த சொல்லுவாங்க குரு மேல வந்து ஆழமான ஈடுபாடு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை முதல் குரு மேல கொடுக்கணும் எனக்கு ஏன்னா குரு மேல தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது பயிற்சி எல்லாம் கூட அப்புறம்தான் குரு இந்த குரு கிட்ட என்னமோ இருக்குன்னு நான் பிடிச்சேன் அதே மாதிரிதான் இப்ப என்னுடைய நம்ம இங்க தமயத்துல வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கேட்டு பாருங்களா சாமிஜி பத்தி தான் நிறைய பேசுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு சட்ட அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு குரு பக்தி ஒரு குரு வேணும் எல்லாத்துக்குமே குரு மூலம் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துன்னு போயிட்டோம்னா குருவோட பயிற்சிகளை நாங்க முறையா எடுக்கும் போது அவங்க வந்து முதல் ஒரு பெண் கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அடுத்தது என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மாறுதல் வந்த குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும் நினைக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இங்க பயிற்சி எடுத்த ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்து காயக்கல்பம் எடுக்க வச்சிருக்காங்க தியானம் நம்ம பிடிசி கோஷாவது அவங்க வந்து முடிக்க வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் நாங்க நினைக்கிறப்ப ஒரு முதல் வந்து ஒரு பெண்களுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஐயா சொல்ற மாதிரி நான் இப்ப பள்ளிக்கூடம் கூட இருக்கு இங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் இருக்காங்கலாம் போய் ஃப்ரீயாவே நான் பயிற்சிகள் எடுக்கிறேன் எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குமோ வெளியில கிளாஸ் இல்லாத நாட்கள்ல இந்த கவர்மெண்ட்ல சொன்னா பன்னெண்டுல இருந்து பன்னெண்டு இருபது கிளாஸ் எடுக்கணும் எடுக்கலாம் மனவளக்கலை பயிற்சிகள்னு போது அது நடுநிலை பள்ளி அரட்டு ஏதாவது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நான் போலனா கூட அந்த பன்னெண்டுல இருந்து பன்னெண்டு இருபது வந்து இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு சொல்றாங்க பிள்ளைங்க அப்படி சொல்லும் போது அது மூலியமா அந்த மாணவர்கள் மூலியமா பேரண்ட்ஸ் வராங்க சரி இது ஏதோ அவங்க இவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அம்மா அப்பா அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஓ அம்மா அப்பாவை வாழ்த்துறதா அம்மா அப்பாவை வாழ்த்துறதா இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் இல்லையா அன்னைக்கு நான் இங்க வர மாணவர்களுக்கு அதான் சொல்றது கடவுளை கூட அது மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல் தெய்வமே இந்த மூணா இருக்கு முதல் அன்னை தந்தைக்கு வணக்கம் இப்ப நான் இங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாம் போனேன்னா முதல்ல அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் சொல்லும் போதே அதை போய் நீங்க வீட்டுல படுக்கும் போது சொல்லிட்டு படுக்கணும் கார்த்தால எழுந்த உடனே அன்னைக்கு த வணக்கம் தந்தை அம்மா பேரை சொல்லி அப்பா பேரை சொல்லி வாழ்க சொல்லணும் நீங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கூட டாடா பாபே சொல்லாம வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னு மாணவர்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் அப்படி சொல்லி கொடுத்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லயும் இங்க இருக்கிற மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல கூட அந்த மாதிரி நாங்க எடுக்கும் போது இன்னைக்கும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் இங்கே சரௌண்டிங்ல இருக்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு எடுக்க நம்மளோட இரண்டு எடுக்க பண்பாடு பிரேயர்லயே சொல்றாங்க இப்ப அந்த மாதிரி இப்போ அப்படி நிறைய ரீச் பண்றோம் நம்ம வந்து கொண்டு போய் இப்படிதாங்க கொண்டு போனோம் மாணவர்கள் முதல் இனிமே வர மாணவர்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப கொண்டு போகணுன்றது என்னோட ஐயா எங்க ரெண்டு பேரோட இனிமே வந்து மாணவர்களுக்கு இளைய சந்ததியினரை கொண்டு வரணும் அப்ப அது பெண்களை பிடிச்சி பெண்களுக்கு வரணும் வயசானவங்க வந்தவரை நான் சொல்லுவேன் உங்களால முடிஞ்ச பயிற்சிகளை செய்யுங்க எல்லா பயிற்சியும் செய்யணும் அப்படின்லாம் கொடுக்கறது இப்போ அவங்க ஒரு ஒரு பெண் ஒரு அம் குடும்ப தலைவி வராங்கன்னா எங்கள் மாமியாருக்கு இந்த பிரச்சனை மாமனாருக்கு இந்த பிரச்சனை அடிச்சுட்டு வருவாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னால் அவங்க வயசாக அடிச்சு அவங்களால செய்ய முடியாது நீங்கள் வந்து நாற்காலையில் உட்காந்துட்டே கூட செய்யுங்க ஏதாவது உங்களுக்கு முடிஞ்ச பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்யுங்க சாமிஜி வந்து எல்லாமே செய் உங்களுக்கு எது உடலுக்கு சரிப்பட்டு வருமோ நீங்கள் அதை செய்யணும் போது அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பரவாயில்ல நம்மளால் நம்மளால கூட ஒரு எழுபது வயசுல கூட மூச்சு பயிற்சி செய்ய முடியுது அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க மகாராஷ்டிரம் செய்ய முடிய
உடற்பயிற்சி விடாம செய்ய நிறைய செஞ்சு நிறைய மாறுதல்கள் உடல் ரீதியா மன ரீதியா உங்களுக்கு மாறுதல் கிடைச்சிட்டு ஈவினிங்ல இப்ப கூட்டு தவிர அங்கேயே கூட கூட்டு தவிர உங்களுக்கு நீங்க பண்ணிக்கோங்க அருள் எதையும் முடிச்சோங்க அப்படின்னு நாங்களும் போய் எங்க கிராமத்துல வாரத்துல ஒரு நாள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது போய் சிந்தனை விருது கொடுக்கறது மௌனம் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் சரி இப்படிதாங்க நம்ம கொண்டு போகணும் இந்த நேரம் தான் குறிப்பிட்ட நேரம் வைக்காம பயிற்சிகளை <laughs> 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 பயிற்சியே தினம் எந்த நேரமாவது உடல்ல நம்ம உணவு இல்லாத சமயத்துல நம்ம உடம்புல உணவு நிறைய இல்லாத சமயத்துல உணவு ஜீர்ணமானதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் பய நேரத்துல பயிற்சியை பண்ண வச்சு வச்சிடணும் தினம் பயிற்சி செய்யணும் சாமிஜி பயிற்சி அப்படிதான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் மக்களுக்கு தேவை எப்படி அதை மாதிரி போயிடுறேன் நாங்க பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல கூட இப்ப கூட அப்படிதான் நடந்தது நாங்க வந்து அங்க போய் பயிற்சி எல்லாம் அவங்க எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் முதல்ல நீங்க காயகல்ப பயிற்சி நீங்க எடுங்க முதல்ல அவங்க புடி கொடுக்கல எங்க கிட்ட காயகல்ப பயிற்சி நீங்க முதல்ல எடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்ல இல்ல எங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் நாங்க போயிட்டு கிட்டு வரத்துக்கே ஆஹ் ஒன்பது மணி ஆயிடும் நீங்க வந்து ஒன்பதரை மணி ஒன்பது மணிக்கு வந்து எடுப்பீங்களா ராத்திரி அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க ரெடி நாங்க ரெடி நாங்க ரெடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நான் நீங்க ஒன்பது மணிக்கு வரீங்கன்னு சொன்னா நாங்க காய்கல்ப பயிற்சி எடுக்கணும் அதே மாதிரி போய் ஒன்பதுல இருந்து நீங்க உண்மையிலேயே வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்கன்னா நாங்க எடுக்கிறோம் நாங்க உண்மையிலேயே கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் எங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு போய் காய்கல்ப பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்தோம் மகரிஷியுடைய பயிற்சி போய் சேரணும் அவ்வளவுதான் எங்களுடைய பெரிய அது எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை வந்து ரொம்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுடைய இறை தேடல் சேனல் மூலியமா வந்து இன்னைக்கு வந்து நாங்க அந்த எண்ணத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா வந்து போடுறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அத்தனை அன்பர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது தூண்டு தூண்டுகோளாக அமையணும் அமைந்து எல்லாருமே வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு சேவை முடியலன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமும் ஒரு சேவை குருவுக்கோசரம் நம்ம வந்து குருவுக்கு நம்ம ஒரு சேவை செய்தோம்னா போகிறோம் வாழ்க்கையில் வந்து எப்பேற்பட்ட வந்து பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை வந்து குரு நம்மளை காப்பாற்றுவார் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் அனுபவமாக வந்து எவ்வளோ நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்குறோம் குரு சேவை ஒரு மனிதனை வாழ்க்கையில் எந்த நிலைக்கு உயர்த்திவிடும் என்பதை நாங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவபூர்வமாக நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் நாங்கள் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்ககிட்ட அதெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிற நிறைய ஆசைகள் பயிற்சி இல்லாமல் பண்ணுறாரு அவரும் அங்கே பயிற்சி பண்ணதால் தான் இப்போ கடந்த ரெண்டரை வருஷமாக அங்கே இருக்கிறாரு எந்த வித ஒரு அந்த வேற ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தாலும் அந்த தட்பவெப்ப சூழ்நிலை பாதிப்புகள் இல்லாமல் இன்னைக்கும் காயகல்பம் பயிற்சிகள்லாம் ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா பிள்ளைங்களும் செஞ்சு எங்க போனாலும் அந்த உடல் ஆரோக்கியத்தோட இருக்கும் முழுமையான வேதாத்திரிய குடும்பம் நிச்சயமா இருந்தேன் அது ஒரு பெருமையா இருக்கு எங்களுக்கு ஏன்னா எங்க குடும்பத்துல மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா வந்து பேராஸ் அந்த தகுதின்னு சொல்லும் பொழுது உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துல எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற தகுதி அது பேராசிரியர் எங்க குடும்பத்துல வந்து நான்கு பேர் இருக்கிறோம் நான்கு பேர் பேராசிரியர் இருக்கு எங்க குடும்பத்துல ரெண்டு பேர் துணை பேராசிரியர்கள் இருக்கிறோம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் பிரம்ம ஞானிகள் ஒரு அருள்நிதி எங்க குடும்பம் எங்க குடும்பம் இதுதான் எந்த டாபிக் பேசினாலும் பணவள கலையில வந்து தான் முடியும் பிள்ளைங்களாவும் பயிற்சி எடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே சின்ன வயசுலயே கொடுத்துருவோம் உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்யறாங்க அவங்க அவங்களுடைய குழந்தைக்கும் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இவ்வளவு ஒரு ஒரு சேவை ஒரு கடமைக்கு நடுவிலும் கேட்ட உடனே வந்து நேரம் ஒதுக்கி இந்த இறை தேடல் நண்பர்களுக்காக உங்களுடைய வேதாத்திரிய அனுபவ பகிர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா நீங்களும் நிறைய இதுல உங்களுடைய தேடல் இன்னும் நிறைய இருக்கணும் ஐயா இருந்து நிறைய சேவை செய்யணும் இந்த சேனல் மூலியமா எங்களுடைய மண்டலத்துக்கும் நாங்கள் வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஏன்னா எங்களுடைய திருவள்ளூர் மண்டலம் போரூர் சக்தி நகர் அறக்கட்டளை கீழ்தான் எங்கள் தவ மையம் வந்து இயங்குகிறது சிறந்த முறையில் எங்கள் அறக்கட்டளை சிறந்த முறையில் எங்கள் மண்டலம் இயங்குகின்றது அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற மண்டலங்கள் காஞ்சிபுரம் மண்டலம் சென்னை மண்டலம் எல்லா மண்டலம் வகுப்பு எடுக்கிறது நாங்கள் நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் இப்போ வந்து குருவனுடைய ஆசையினால் 
தமிழகம் முழுவதும் வந்து இப்போ வந்து இந்த பயிற்சிகள் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அவ்வளோ தேவைகள் இருக்குங்க ஏன்னா உங்கள் வார்த்தைகளில் நானும் உங்களோட சில இது ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டேங்க ஐயா ஏன்னா முழுக்க அந்த ஏன்னா இன்னைக்கு தேடல் அதுதானே வருமா சித்தா எல்லா விஷயங்களும் கலந்து கொடுக்கும் போது அது ரிலேட்டடாக அதை கொண்டு வரும்போது நம்மளுடைய மனவளக்கலையினுடைய மகிமை அப்போ தான் தெரிய வருது அந்த சேவை உண்மையிலுமே ரொம்ப பெரிய விஷயங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்கை சேவை எப்போ கூப்பிட்டாலும் எந்த நேரத்துலையும் எந்த இடத்துல கூப்பிட்டாலும் செய்யறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வாழ்க்கை வரமுடன் வாழ்க்கை அழைக்கின்ற குருவே தவமே பணிகள்